அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோமா அப்படின்னா பதினொன்றாம் வகுப்பு கணக்கு பகுதிகளில் அழகு அஞ்சில் இருப்பாய்வு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நான்கு அழகுக்கான வீடியோக்களும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதற்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி முதல் பார்த்துருங்க அதுக்கடுத்து இருப்பாய்வு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இருப்பாய்வு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருவோம் இருப்பாய்வு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் அனைத்து பேரேட்டு கணக்குகளிலும் உள்ள பற்று இருப்புகளையும் வரவு இருப்புகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அறிக்கையாகும் அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேரேடு போட்டிருக்கோம்ல அந்த பேரேடில் இருப்பிங்கில் கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பற்று பக்கமோ அல்லது வரவு பக்கமோ இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பற்று பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதோ அல்லது வரவு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதோ நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் எடுத்து எழுதி டோட்டல் போட போகிறோம் அந்த டோட்டல் சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் என்னது இருப்பாய்வு ஒரு வேலை பற்று பக்கம் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஒரு பத்தாயிரம் இருக்குது அப்படின்னா வரவு பக்கம் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஒரு எட்டாயிரம் தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சரியா அப்போ அதை சமப்படுத்தணும் அப்படின்னா அனாமத்து கணக்கு உருவாக்க வேண்டும் சரியா இப்போ நம்ம கணக்குக்கு போயிடுவோம் கணக்கு மூலயமா பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் எளிமையாக புரியும் பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஒன்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்குகளின் இருப்புகளை கண்டறிந்து அவை இருப்பாய்வில் பற்று பத்தியில் இடம்பெறுமா அல்லது வரவு பத்தியில் இடம்பெறுமா என காட்டுக சிலது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எட்டுது கொடுத்துருக்காங்க அந்த எட்டு இதில் எது பற்று பக்கம் எது வரவு பக்கம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மதத பாருங்க பற்பல கடனாளிகள் பற்பல கடன் இந்தோர் கைரொக்கம் வங்கி மேலுவரை பற்று சம்பளம் தள்ளுபடி அளித்தது பொறி இயந்திரம் அறைகலன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்டதை கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அதில் எதெதெல்லாம் பற்று பக்கம் எதெதெல்லாம் வரவு பக்கம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஆறில் தீர்வு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வரிசை எண் கணக்கின் பெயர் இந்த ரகத்தில் நம்ம விவரம் கூட எழுதிக்கலாம் பற்று இருப்பு வரவு இருப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஒவ்வொன்றையுமே என்ன செஞ்சுருக்காங்க பற்று இருப்பா வரவு இருப்பான்னு தனித்தனியாக பிரித்து எழுதியிருக்காங்க பற்பல கடனாளிகள் பற்று பற்பல கடன் இந்த ஒரு வரவு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பிரித்து எழுதிக்காங்க சரியா சரி சார் இதை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதுறது அப்படின்னா பற்று இருப்பில் என்னென்னலாம் வரும்னு பாருங்கள் சொத்துக்கள் அல்லது செலவு அல்லது நட்டம் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று வரலாம் சரியா இப்போ பற்பல கடனாளிகள்ன்றது நம்மளுக்கு என்னது சொத்து அப்போ அது என்ன இருப்பு பற்று இருப்பு சரியா அடுத்து வரவு இருப்ப பாருங்க பொறுப்புகள் அல்லது வருமானம் அல்லது ஆதாயம் சரியா இப்போ பொறுப்புகள்னா பற்பல கடன் இருந்தோர் அப்படின்றது பொறுப்பு அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பக்கம் வரவு பக்கம் சரியா பொறி மற்றும் இயந்திரம் என்னது சொத்து அப்போ அது என்னது பற்று பக்கம் சரியா எது சொத்து எது பொறுப்பு எது வருமானம் எது ந செலவு எது நட்டம் எது ஆதாயம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம பற்று பக்கம் வரவு பக்கம் ஈஸியாக பிரித்து எழுதிடலாம் சரி சார் எனக்கு இந்த மாதிரி சொத்து பொறுப்பு கண்டுபிடிக்க தெரியலை அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வரவு பக்கங்களை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிடணும் சரியா அதை எப்படி எளிய முறையில் மனப்பாடம் பண்ணுறது அப்படின்றத பாருங்கள் இருப்பாய்வில் பற்று இருப்பு வரவு இருப்பு அப்படின்னு ரெண்டு இருப்பு இருக்குது அப்போ நம்ம வரவு இருப்பை மட்டும் படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா பற்று இருப்புகள்லாம் நம்ம என்ன செய்ய தேவையில்லை படிக்க தேவையில்லை வரவு இருப்பை முதல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத பற்று இருப்பில் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் சமமாக வந்திருக்கானும் பார்த்துடலாம் அப்போ மொதல் எதை நாவ வச்சுக்கிறோம் வரவு இருப்பது வரவு இருப்பு இருக்கிறத கூட நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நாவ வச்சுக்கிறோம் பெற்ற வட்டி பெற்ற தள்ளுபடி பெற்ற வாடகை பெற்ற கடன் இது கூட என்னது வரவு இருப்பு மிச்சம் இருக்கக்கூடியதை இந்த மாதிரி வாக்கியமாக எழுதி வச்சு அதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் அப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் வங்கியில் கடன் வாங்கி செலுத்த முடியாமல் முதலை விற்பனை செய்து கடனீந்தோரால் வார கடன் ஒதுக்கப்பட்டு கொள்முதல் திருப்பம் செய்யப்பட்டது வங்கி மேல் வரை பற்று இப்போ நன்றி வணக்கம் சொல்லி முடிப்போம்ல அது மாதிரி வங்கி மேல் வரை பற்று சரி இதை இதிலேருந்து எப்படி எடுத்து எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் வங்கியில் கடன் வாங்கி அப்போ வங்கி கடன் செலுத்த முடியாமல் செலுத்துவதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு முதலை அப்படின்னா முதல் விற்பனை செய்து அப்படின்னா விற்பனை கடன் ஈந்தோரால் அப்படின்னா கடன் ஈந்தோர் அதுக்கடுத்து வார கடன் ஒதுக்கப்பட்டு அப்படின்னா பற்பல வார ஐய கடன் ஒதுக்கு கொள்முதல் திருப்பம் அப்படின்னா கொள்முதல் திருப்பம் அதுக்கடுத்து வங்கி மேல் வரை பற்று அப்படின்றது நன்றி வணக்கம் சரியா அப்போ இந்த வரவு பக்கத்தை இப்படி நீங்கள் நாவ வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இருப்பாய் வேணால் செஞ்சிடலாம் எளிமையாக போட்டுடலாம் சரி இதை வச்சு நான் எப்படி கணக்கை போடுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றில் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஏழு 
இந்த மாதிரி கணக்கை தானே செய்வாங்க அப்படின்னா அஞ்சு மார்க்கில் கேட்பாங்க சரியா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்ப்போம் இந்த அஞ்சு மார்க் கணக்கம் பாருங்கள் பிரபு என்பவரின் ஏடுகளிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று எடுக்கப்பட்ட பின்வரும் இருப்புகளிலிருந்து இருப்பாய்வு தயாரிக்கவும் ஏதேனும் வேறுபாடு இருப்பின் அதனை அனாமத்து கணக்கிற்கு மாற்றவும் செய்யிட்டாங்க அப்போ பற்று இருப்பிலையும் வரவு இருப்பிலையும் வேறுபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அனாமத்து கணக்கு உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க விவரத்தை பாருங்கள் விவரம் தொகை விவரம் தொகை அளித்த தள்ளுபடி கைரொக்கம் முதல் சம்பளம் அறைகலன் பெற்ற கடன் மின்கட்டணம் கழிவு கொடுத்தது கொள்முதல் விற்பனை சரியா இந்த வீடியோவில் இடது பக்கமாக நான் ஷார்ட்கட் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதை தான் படிச்சுருக்கேன் அது எந்த பக்கம் வரவு பக்கம் மட்டும் வர்றதை மட்டும் படிச்சுருக்கேன் சரியா அதை ஞாபகம் வச்சு நான் இந்த கணக்கில் எது எது வரவு பக்கம் வருதோ அதை எடுத்து எழுத போகிறேன் பாருங்கள் நான் படித்ததில் அழித்த தள்ளுபடி வரவு பக்கம் வரல கைரோக்கம் வராது முதல் இது என்னது வரவு பக்கம் வந்துச்சு சரியா அதை நான் இப்படி குறிச்சு வச்சுருக்கேன் சம்பளம் நான் படிக்கல அறைகலன் கிடையாது பெற்ற கடன் சரியா அது வரவு பக்கம் இருக்குது அப்போ வரவு பக்கம் சரியா அடுத்து மின்கட்டணம் படிக்கல கழிவு பெற்றது அப்படின்னா என்ன பக்கம் வரும் வரவு பக்கம் வரும் அதனால் அது கழிவு கொடுத்ததுன்றது பற்று பக்கம்தான் அதுக்கடுத்து கொள்முதல் அதுக்கடுத்து விற்பனை விற்பனைன்றத நான் படித்தேன் சரியா அப்போ இது வரவு பக்கம் அப்போ நம்ம ஷார்ட்கட்டில் எழுதி வச்சதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு பக்கம் தான் படிச்சுருக்கோம் அதுவும் வரவு பக்கம் மட்டும் தான் படிச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த வரவு விருப்பை வச்சு தான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பற்று விருப்பை பிரிச்சுட போகிறேன் மொத்தமே இந்த மூணு மட்டும்தான் என்னது வரவு பக்கம் வரப்போகுது மிச்சது பூரா எந்த பக்கம் பற்று பக்கம் எழுத போகிறோம் கணக்கில் பாருங்கள் அதே மாதிரி தீர்வு அப்படின்னு போட்டு பிரபு ஏடுகளில் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆம் நாளைய இருப்பாய்வுன்னு கொடுத்துட்டு வரிசை எண் ஒரு பதினோரு இது எழுதியாச்சு கணக்கின் பெயர் அல்லது விவரம்னு கொடுத்துக்கிறலாம் பெயரிட்டு பக்க எண் பற்றிருப்பு வரவு இருப்பு அப்போ அதே மாதிரி கணக்குலேயும் முதல் பெற்ற கடன் அதுக்கடுத்து விற்பனை அந்த மூணு மட்டும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க வரவு பக்கம் எழுதியிருக்கோம் மிச்சத பூராத்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் பற்று பக்கம் எழுதியாச்சு ஆகையால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வரவு பக்கம் தெளிவாக படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா பற்று பக்கம் மிச்சத்தை எழுதிடலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் எந்த பக்கம் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் வரவு பக்கம் தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது அந்த டோட்டலில் நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் எழுதிட்டேன் எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் அதுக்கடுத்து அதே டோட்டலை நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இடது பக்கம் அதாவது பற்று பக்கம் கொண்டு வர்றேன் எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் சரியா இப்போ நம்ம கணக்கில் இந்த பக்கமும் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் இந்த பக்கமும் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் இருந்துச்சுன்னா தான் கணக்கு கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த பற்று பக்கம் இருக்கக்கூடிய தொகையெல்லாம் கூட்டினா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா அறுபத்தி எட்டாயிரம் வருது அதாவது பற்று பக்கம் இருக்கக்கூடிய தொகையை பூராத்தையும் கூட்டினா இது வரைக்கும் பற்று பக்கம் இருக்க தொகை தொகை இது வரைக்கும் கூட்டினா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது அறுபத்தி எட்டாயிரம் வருது சரியா அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அனாமத்து கணக்கு அவங்க கேள்விலே சொன்ன மாதிரி அனாமத்து கணக்கை உருவாக்கணும் அப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் மைனஸ் அறுபத்தி எட்டாயிரம் கழித்தா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது இருபத்தி நாலாயிரம் சரியா அப்போ நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அனாமத்து கணக்கில் இருபத்தி நாலாயிரம்னு எழுதிட்டேன் நல்லா கவனிச்சுக்கிறணும் நம்மளுக்கு வரவு பக்கம் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் அதை என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா பற்று பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் கம்மியாக இருக்க டோட்டல் வந்து எவ்வளவு அறுபத்தி எட்டாயிரம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்துலேருந்து அறுபத்தெட்டாயிரத்தை கழிச்சா எவ்வளோ வருது இருபத்தி நாலாயிரம் கணக்கு டேலி ஆகிறதுக்கு வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அனாமத்து கணக்கு உருவாக்கி எவ்வளவு இருபத்தி நாலாயிரத்தை எழுதியிருக்கேன் அவங்களே கேள்வியில் என்ன செய்யிட்டாங்க பற்று பக்கம் அல்லது வரவு பக்கத்தில் வேறுபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அனாமத்து கணக்கு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அனாமத்து கணக்கு உருவாக்கியாச்சு சரியா அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டூ மார்க் த்ரீ மார்க் சம்ஸை பார்ப்போம் சரியா நன்றி வணக்கம்